Сегодня мы переносимся в прошлое. Мы восстановили форму, в которой ростовские армейцы вышли на свою первую игру в 1937 году. 27 августа 1937 года была создана команда, которая называлась длинной и тяжеловесной для такой быстрой игры, как футбол, Ростовский окружной дом Красной армии Северокавказского военного округа. За 80 лет было много реорганизаций, смен названия, но именно с аббревиатурой СКА связаны главные успехи клуба. Конечно, еще только начинал играть уже, эту команду слышали, потому что они были на ведущих ролях уже тогда. Поэтому, ну, конечно, это имя, бренд, я не знаю все об этом. Я думаю, кто в футбол вообще разбирается, тот знает, что такое русское. Мы верим, что он вернется в высшую лигу российского чемпионата. Так будет. Просто не можем сказать, сколько времени для этого понадобится. Болейте за футбол. А молодым ребятам хочу пожелать, чтобы они занимались футболом и старались достичь высоких результатов. Было время, когда в каждом дворе был свой понедельник. Скоростов провел к своему юбилею детский футбольный турнир. Первое место у ростовского клуба «Звезда». Ура! Чемпионов! Самое красивое в футболе, говорят англичане, это счет на табло. А самый красивый счет для ростовчан – самый простой, безо всяких, Аргентина и Майка 5-0. В истории СКА, конечно, это счет 1-0, когда мы непосредственно в 1981 году стали обладателями Кубка Советского Союза. Это действительно на всю жизнь. За юбилейную игру капитану нынешнего СКА пришлось извиняться перед болельщиками. Точнее, получается, у соперника. Легион «Динамо» на нашем празднике чувствует хозяином себя. Гол в первом тайме, еще пара во втором и 3-0 в итоге. СКА, увы, разгромно проигрывает сопернику в свой юбилей. Но история любого клуба полна и разочарований, и удач. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Дон-24, Батайск.